we will have um, another strategist and this time a legal one. Um, so we will have um, Anand Yagnik, who has been an old Adani fighter uh, right from Gujarat. He, um, he's an advocate in the Gujarat High Court. He also, I think, um, uh, uh, does cases in the Supreme Court of India. Namaskar. <clears throat> I'm Anand Yagnik. Uh, I'm a lawyer who practices in Gujarat High Court uh, and also visits Supreme Court since 1994-95. We took up the first matter against Chadani after a multinational company called Kargil left uh, Gujarat in Kutch. Uh, thereafter, Adani was given 3,000 acres of land. And Adani started uh, uh, you know, destroying the cricks. And rather than uh, uh, doing activity of uh, manufacturing salt, you know, started... Uh, digging and many other activities on the 3,000 acres of land which was given on lease for salt. <clears throat> uh, the litigants were substantially Muslims and uh, Tada was invoked. Many litigants were arrested. Uh, few prominent Muslim uh, minority litigants uh, had an interest uh, of in land and they started selling land to Adani and uh, Ultimately, the litigation was withdrawn. And that was a great shock for us. Thereafter, in 2006, we filed a public interest litigation in the Gujarat High Court. And uh, Adani withdrew itself from uh, grazing land of a village. <clears throat> in 2010, because of uh, Bharat Patel, one of the most prominent uh, environmental activists that we have in Gujarat, and the only, perhaps, uh, activist who hasn't allowed himself to be sold to Adani. Uh, he brought a matter where public hearing uh, on Adani SEZ and uh, uh, many other uh, uh, plants that were coming up in Mundra uh, were uh, held together at the same time. Uh, and it was not possible for those villages which are uh, affected to attend to such hearing at a time. And therefore, uh, we filed a litigation and the Gujarat High Court was pleased to give direction that uh, uh, villagers of uh, villages which are commonly affected, affected uh, by multiple projects can't attend public hearing at a time. And uh, public hearing was directed to take place, not simultaneously, but one after another to ensure that the people's participation becomes an effective participation to express their apprehension against such projects. In 2011, uh, we filed uh, multiple public interest litigations in the Gujarat High Court, questioning allocation of uh, grazing land of 10 out of 17 villages within the Adani SEZ at Mundra. And uh, uh, ultimately, uh, before 2014 uh, parliamentary elections uh, in order to ensure that uh, Narendra Modi doesn't face these questions at, uh, uh, in, in the campaign uh, to become a prime minister from the chief minister of Gujarat. Uh, Adani, uh, you know, hand over the grazing land back. Uh, Simultaneously, there was a Sunita Narayan Commission and uh, they accepted the recommendations of Sunita Narayan uh, Commission where there was a direction that you shall hand over the grazing land back. Adani accepted that. So on paper, Adani returned the land back. Uh, in 2012, we initiated litigation against Elstrom Bharat Forge. Uh, uh, a combination of uh, Indian national and a multinational company in the Adani SEZ in absence of environmental clearance uh, for Adani SEZ, Elstrom Bharat Ford started uh, uh, putting up its plant to run uh, worth 5,000 crore of uh, power plant many equipment manufacturing unit. And uh, we successfully contested in the High Court and thereafter in the Supreme Court whereby High Court of Gujarat said 
that if the developer being a adani sc doesn't have environmental clearance no sublessee can utilize the land within the sc and after we won the matter uh, elstorm has left india uh, in 2013 we initiated another public interest litigation questioning 19 units functioning in absence of environmental clearance within the adani sc and almost every unit has many politicians affiliated to bjp and congress and uh, with affiliation to the first families of india uh, the litigation was there in the high court we contested uh, many senior counsels from delhi came allegations and uh, further allegations but all throughout bharat patel then the kanchi koli and a few friends who have been litigating rather who have been requesting me to litigate uh, where you know stood very firm uh, there are few villages and i must say that uh, uh, i don't see any agitation uh, public agitation or public advocacy against adani sc or for that matter many you know in economic initiatives of adani in gujarat now i've been hearing about this land acquisition and power planting uh, jharkhand uh not that i'm trying to uh, diminish its uh, relevance but it's a very small project as compared to what adani has been doing in gujarat adani has more than 30 40 units in gujarat and why world is not paying attention to gujarat this gadda or gabba plant is a tiny plant and all of us have been discussing class more than a hour and half and nobody is paying attention to gujarat so many units so many violations so many land acquisitions let me go further uh, we won the matter in uh, gujarat high court in 2014 entire adani scz together with 19 units were closed down worth 33000 uh, crore because adani scz then was 23000 crore and the high court directed until and unless an environmental clearance is given to the uh, other you know scz no unit can function list the question of adani developing its scz in any manner whatsoever supreme court as is very predictable in environmental matter granted permission to the 19 units to continue uh, in 2014 june uh, narendra modi uh, government came to power and the first environmental clearance that was granted to on 15th of july 2014 was to adani scz in violation of all norms all <clears throat> therefore exception become became a rule and the rule has gone into oblivion ah uh, in 2017 18 one of the uh, activist gajuba was arrested in preventive detention at the instance of adani we fought and uh, got his detention quashed and set aside he is out but he remained behind the bar for about a month or so <clears throat> in uh, 2019 we have initiated uh, one of the biggest uh, public interest litigations again in the gujarat high court saying that uh, uh, adani port was given clearance in 2019 but uh, see you know immediately thereafter bharat patel and many other filed complaints and the government of india constituted a committee of a joint secretary which visited uh, the adani scz and adani port and came to conclusion that there have been serious violations uh, sunita narayan committee also made recommendations now surpassing all these you uh, know recommendations in july 2015 uh, government of india again passed an order which is now under litigation and uh, the very interesting aspect is that now government of india is fighting at the instance of adani adani has stopped filing any reply in any litigation rather than being a you no know, regulator and a governor of the rule of law government of india is filing all sorts of replies and defending adani therefore now adani is a free bird i am also lawyer for pananjay guha thakurda as far as his defamation initiated by uh, <coughs> um, adani is concerned and i am privileged to say that i am a lawyer for pananjay guha thakurda again in 2020 a month ago we have filed a litigation against padadani scz and port because adani wants to expand 
and it has asked for exemption from public hearing in so far as the environmental impact assessment notification is concerned it has been granted exemption which is under challenge and the matter is likely to come up for hearing in this week now as far as my experience of fighting against adani of uh, last more than 25 years is concerned liberalization in india is nothing but to liberate industries from all laws and apply the very same laws in a vigorous and rigorous manner against activists academicians and authors and also lawyers so that the voice is diminished sustainable development in india is to allow industries to sustain at any cost and civilization and compelling people of the area seriously affected by acquisitions and environmental pollution to accommodate them leaving aside international equity and i have had an opportunity to meet mr gaurav gautam adani and he has been very fair and honest in saying that if you do not exploit mother nature you can never prosper this is a statement very close to and a foundation of a capitalist economy and uh to be very honest with you those who write against adani do not litigate those who litigate against adani do not write and people like me who have been there against adani for last more than 25 years have not been able to compile this in india you know with limited uh, you know experience i do not see any collective fight against adani as a matter of fact this is for the first time i see a platform where i can express my grievances to those environmental activists and authors and energy experts that please get together come to gujarat there have been 34 you know instances industries of adani because adani gujarat uh, second name is adani and come here you will come to see all such violations and i request that please get together so that we can draw inspiration from each other from one another australia india bangladesh and please constitute a platform so that we can sh start sharing and start fighting the struggles together thank you very much anand yagnik ni yagnik ji gujarat high court ke vakeel hain jo supreme court mein bhi case lade hain pichle 25 saal se adani ke khilaf ladai mein wo gujarat mein ladai lad rahe hain उन्होंने उनमें से कई लड़ाइयों का जिक्र किया जिसका मैं बहुत ही संक्षिप्त में यहाँ जिक्र करूंगी एक तो उन्होंने कहा कि जब कारगिल नाम की कंपनी गुजरात और कच्छ छोड़ी उस समय अडानी जहाँ घुसा उस समय 3000 एकड़ जमीन जो कि खा, खाड़ी की जमीन थी वो उन्होंने लिया उनको मिला कि ये नमक बनाएंगे लेकिन नमक बनाने के बजाय वो वहां और दूसरे काम शुरू कर दिए इस मामले में वहां इन्होंने केस फाइल किया केस फाइल करने वाले ज्यादातर लोग मुस्लिम थे उनके खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून टाडा का इस्तेमाल हुआ हियर आई वांट टू से दैट इन इंग्लिश आल्सो आई वांट टू एक्सप्लेन बिकॉज आनंद डिन डू दैट दैट दीज मुस्लिम लिटिगेंट्स वर स्लैप्ड विद केसेस अंडर टाडा व्हिच इज एन एंटी टेरर लेजिस्लेशन सो इट आल्सो टेल्स यू अबाउट द इस्लामोफोबिक नेचर ऑफ द रेजिम इन गुजरात एंड व्हाट वी हैव इन दिस कंट्री राइट नाउ राइट um um and of course the islamophobic nature data was long long ago uh, it's a law that was misused against muslims yeah so uh isme fir uh, inhone bataya ki 2006 mein uh, dobara yahan par pil inhone file kiya us samay uh, charai ki jo zameen hoti hai ek gaon ka use adani ko chhodna pada us case ki wajah se bharat bharat patel naam ke jo uh, karyakarta hai जो कि एक ऐसे पर्यावरण कार्यकर्ता हैं गुजरात के जो कि अडानी के हाथों बिके नहीं हैं और सरकार के तले घुटना टेके नहीं हैं उन्होंने उन्होंने इस लड़ाई को उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी जैसे एक मामला ये था कि पब्लिक हियरिंग कई सारी अडानी संबंधी कंपनियों के मुंद्रा में वो एक साथ कराए जा रहे थे यानी जो कई गाँव थे जो इनमें से कई कंपनियों से पीड़ित थे उनको ये कहा जा रहा था कि आप अब भाई एक गांव के लोग जो गांव के लोग हैं वो कई जगह एक साथ तमाम हियरिंग्स में तो नहीं जा सकते इस मामले में हाई कोर्ट में ये लोग गए और हाई कोर्ट से ऑर्डर भी आया कि नहीं आप इस तरह से नहीं एक के बाद एक आपको पब्लिक हियरिंग करानी पड़ेगी आपको आप इस तरह से नहीं करा सकते फिर दो में फिर से चराई की जमीन को लेकर के एक केस हुआ और दो और इस मामले में 
2014 में जो आ, मोदी आ, लड़ रहे थे प्रधानमंत्री बनने के लिए तो शायद इसलिए कि आ, मोदी को इस पर सवाल ना फेस करना पड़े उनसे सवाल नहीं होगा कि आपने अडानी को कैसे चराई की जमीन लेने दे दिया इसलिए अडानी ने कम से कम कागज से कह दिया कि चराई की जमीन में देने को तैयार हूँ सुनीता नारायण कमीशन के रिकमेंडेशन के तहत दो में फिर से इस तरह से केस चले अडानी के एस जेड जो दिया है इसके तहत जो आ, दो ऐसे मामले 2012-2013 में एक में एक स्टॉम नाम की कंपनी पर 2013 में 19 इस तरह की यूनिट ये क्या करते थे कि अडानी की कंपनी को एस जेड को मिला नहीं है अडानी अडानी की कंपनी को क्लियरेंस नहीं मिला एस जेड का लेकिन उसके तहत जो छोटी कंपनियां हैं उसमें जो लीज पर हैं कंपनियां वो कहती थी कि हम आ, कर सकते हैं काम क्योंकि हमें अलग से एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं इस मामले में केस फाइल किया गया और इस मामले में आ, जो आ, सरकारें थीं चाहे भाजपा की थीं चाहे कांग्रेस के नेता थे भाजपा के नेता थे ये सारे इन यूनिट से बहुत ही नजदीकी से जुड़े हुए थे और आ, 2014 में हाई कोर्ट ने कहा कि आ, इन इस एस को बंद होना पड़ेगा क्योंकि इसके पास एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं है लेकिन जैसा कि होता है सुप्रीम कोर्ट में मसला गया और सुप्रीम कोर्ट जैसा पर्यावरण के मामले में करती है उसने दोबारा उन सारे 19 जो यूनिट्स थे लीज पे उन सबको दोबारा काम करने को की इजाजत दे दी तो उन्होंने ये कहा आनंद याग्निक जी ने कि हम लोग इतनी देर से गोड्डा के प्लांट पे बात कर रहे हैं गोड्डा का प्लांट का आंदोलन बहुत जरूरी आंदोलन है लेकिन गोड्डा के प्लांट के आंदोलन के बराबर या उनसे बड़े आंदोलन करीब 30-40 ऐसे आंदोलन गुजरात में चल रहे हैं और इतने वर्षों से चल रहे हैं 25 वर्षों से चल रहे हैं तो जरा गुजरात भी आप लोग आइए और एक साथ भारत में जो आंदोलन चलाने की जरूरत है उसके बारे में सोचिए दो में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के तुरंत एक महीने के अंदर अंदर अडानी को जो क्लियरेंस मिलना था वो मिल गया और आ, आ, सारे कानूनों को ताक पे रख करके मिल गया और आ, इसमें 2017-18 में वहां के जो कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ता को भी अरेस्ट किया गया उन्हें छुड़ाने का काम भी साथी ने किया 2019 में हाई कोर्ट में पी फाइल किया हुआ है अडानी के पोर्ट को लेकर के और इस मामले में एक कमेटी जो बनी थी सरकारी कमेटी 2009-10 में उसने भी पाया था सुनीता नारायण कमीशन ने भी पाया था कि इसमें कई कानूनों को ताक पे रखा गया है इस मामले में पीआईएल चल रहा है 2000 जुलाई 2015 में सरकार अच्छा अभी मजे की बात यह है कि जितने केस फाइल हो रहे हैं उसमें अडानी अभी कोई पक्ष नहीं है अडानी अपना पक्ष रखने आता भी नहीं है अडानी का पक्ष भारत सरकार रख रही है इसीलिए अडानी और भारत सरकार अभी एक ही है मोदी सरकार अडानी अड़, अडानी की ही अपनी जेबी सरकार है समझ लीजिए ये उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि परंजय गुहा ठाकुरता पे जो मानहानि का केस लगाया अडानी ने उस मामले में भी आनंद याग्निक उनका केस लड़ रहे हैं और आ, 2020 में अडानी को एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है ईआईए जिस कानून को अभी कमजोर किया जा रहा है उससे पूरी तरह से आ, एक तरह से वो उन्होंने कहा कि हमको इससे मुक्त कर दिया जाए और आ, हमें इसको न करना पड़े और ये उनको मिल भी गया इस मामले में भी चैलेंज हुआ है जो इसी हफ्ते इसकी हियरिंग होगी बस अंत में उन्होंने कहा कि देखिए 25 वर्षों की मेरी लड़ाई से मैं सीखा हूं कि उदारीकरण का मतलब जो है भारत में वो यही है कि उदार भाव से जो कंपनियां हैं वो कंपनियों को आ, उ, उदार उदार रूप से सारे कानूनों से मुक्त कर दिया जाए और आ, कानूनों का इस्तेमाल आ, जितने काले कानून है उसका इस्तेमाल कार्यकर्ताओं के खिलाफ हो या लेखकों के खिलाफ हो या यहाँ तक कि वकीलों के खिलाफ हो उन्हें परेशान करने के लिए और सस्टेनेबल का मतलब होगा कि सस्टेनेबल सुनने में बड़ा अच्छा शब्द लगता है कि ऊर्जा जो है वो पर्यावरण को को बनी रह सके इसलिए कानून बने लेकिन यहाँ अर्थ ये हो जाता है कि वो कंपनियों के बने रहने के लिए ना कि पर्यावरण के बने रहने के लिए है अडानी से खुद मैं मिला हूँ और अडानी ने भी यही कहा कि भाई आ, हमें तो आ, जमीन जंगल वगैरह तो नष्ट करे करना ही है अंत में उन्होंने ये कहा कि देखिए जो लिखते हैं अडानी पर वो केस नहीं लड़ते जो केस लड़ते हैं वो लिख नहीं पाते और ये पहला ऐसा मंच है जहां मैं आकर के इस बात को कह पा रहा हूं कि कृपा करके भारत में लड़ने वाले भी जो लोग हैं वो अडानी के खिलाफ देश भर में एक लड़ाई खड़ा करें दुनिया के अन्य देशों के साथ भी वो लड़ाई को करें और वो गुजरात जरूर आए क्योंकि गुजरात आने पर उस लड़ाई के बारे में आप सीख पाएंगे